när du har installerat um, uh, Eclipse så kollar du upp vilka uppdateringar som finns. Så du kan göra det här via Help uh, och Check for Updates. en stund. Uh, här sökte jag igenom, kollade om det fanns några uppdateringar och den hittade inga, så då är det okej okay då. <coughs> Sen ska vi installera plugins för Android Development Tools och då hittar vi här Help, Install New Software och så klistrar vi in den där sidan och nu ser jag att den inte var korrekt. Det var lite intressant. Du, när du har den här så klickar du på Add och så då har du den här listan där och så kan du skriva Android eller någonting och så klickar du på OK när du har den här <coughs> den här listan del-ssl.google.com slash android slash eclipse från den adressen skriva Android gjorde jag här och OK och då hamnar den här Developer Tools markera den Select all har vi gjort för att markera den där uppe och så tar vi next. Så då installeras det i Eclipse. Resetet och så next. Och så accepterar vi det. Och så finish. Så då installeras de här Android plugins i din Eclipse. När du har installerat pluginsen så måste du starta om. Så ta Restart Now. Så måste man vara någonstans som man vill ha sina program. <coughs> det kan man själv. <coughs> När jag har startat om Eclipse efter att installerat plugin sen så går jag till Windows preferences och då borde du ha fått Android här borde finnas eh, så om du markerar Android <coughs> och så ska du hitta din SDK som du har laddat ner tidigare förhoppningsvis och då gäller det att komma ihåg var den är någonstans så vi letar reda på var vi har lagt vår SDK och det jag har lagt den här C Rover Mot 6 Android och där SDK Windows. Okej. Okay. <coughs> där har jag den. Och så klickar jag OK. Så när du är klar nu så ska det finnas här New Project så ska det finnas möjlighet att ta Other och då ska det finnas Android här, att göra ett Android-projekt. Om du inte gör det så är det någonstans i installationen som blir fel. Du ska också ha den här, 
i dess dekor. Det är lite sån här alien här. Och vi ska kunna, det är längre fram ska jag visa hur man gör en virtuell device, alltså en virtuell telefon här. Så, hoppas det gick bra för dig i installationen.